Ciao, sono Damiana Spoto e oggi ci troviamo nel mio laboratorio creativo a Matera e vi illustrerò tutto il mio processo creativo, incominciando dall'ispirazione, dalla ricerca dei tessuti, fino alla stampa finale e alla vendita. Nello specifico, oggi lavoreremo con l'acquerello. Realizzerò una delle ninfe dei boschi, esseri fatati immaginari, magici, pieni di colore. Successivamente l'insieme di tanti personaggi andrà a creare il decoro per una morbidissima stola. Il mio processo creativo parte da suggestioni visive. Osservo molto le antiche tracce storiche nelle nostre città, ambienti urbani o suburbani, piccole città o grandi città che siano. Amo perdermi nei sentieri boschivi lucani, mia seconda terra di adozione. Osservo quei piccoli niente, dettagli infinitesimi, ed inizio a ricamare storie nella mia mente. Ricerco in fiera tra Milano e Parigi le materie prime, i tessuti sui quali stampare, dai più innovativi ai grandi classici. Oppure faccio ricerche aperte attraverso la fitta rete di fornitori che ormai in qualche modo fanno parte del mio team allargato. In fiera si va due volte l'anno per progettare la collezione estiva o quella invernale, circa un anno prima. Una volta scelta la base interessante o performante sulla quale stampare, creo il mio racconto visivo. Libero la mano se decido di lavorare con stampe fantasy, oppure mi documento con riferimenti e immagini storici di una data epoca, se ad esempio voglio trattare il periodo dell'Alto Medioevo. Quindi ricerco piante di chiese immagini di capitelli o affreschi grazie ai quali posso intravedere un'interessante traccia del passato da esaltare. La stampa sul tessuto avviene tramite il processo di digital textile, ossia lavorando con fibre naturali prediligo per forza di cose la stampa digitale, como per la seta, bergamo per le lane, eccetera eccetera. Il mio lavoro è vita e l'incontro con l'altro che mi accende, perché per me ogni donna è regina. Sono una designer, lavoro con forme e colori, creando stampe legate ai paesaggi del mio cuore. Alcuni sono i paesaggi siciliani, terra d'origine, altri lucani. Mi entusiasmano da sempre i colori, tutti, nessuno escluso, la loro potente carica vibrazionale. Credo che i colori siano terapeutici, parlano all'anima. La mia sfida più difficile è metterli in relazione tra loro, cercando sempre di raggiungere l'armonia. Il mio lavoro è sempre arricchito dall'incontro con l'altro. Nel momento esatto in cui la relazione, seppur breve, viene stabilita, allora scatta l'ispirazione per nuovi racconti visivi e nuove stampe. La mia è una tecnica eclettica, mi avvalgo di più modalità di disegno, posso acquarellare partendo da una suggestione interiore a mano libera, lasciando al puro caso il linguaggio emotivo dell'inconscio, oppure renderizzare immagini vettoriali al computer attraverso l'utilizzo della tavoletta grafica, come se fosse un prolungamento delle mie stesse mani, oppure usare la grafite per ricalcare la corteccia dei pini loricati del pollino, semplicemente con un carboncino, un foglio di carta appoggiato direttamente su questi maestosi e secolari alberi. Mi appassionano i colori, illuminare lo sguardo delle donne che indossano le mie creazioni, riuscire a renderle felici e più belle di quanto non lo siano già. Scelgo materiali naturali, fibre riciclate come petali di rosa, la fibra del latte, partendo dalla caseina del latte, viscosa riciclata, polpa di corteccia di faggio, nylon riciclato, oppure seta comasca, puro cashmere, anche morbidissima garza di lana merinos, perché le sensazioni tattili sono importanti. È bello coccolarsi in tutti i modi possibili, perché anche la pelle necessita di essere accarezzata. Ci vuole amore. Me lo disse la mia insegnante di moda in Accademia a Roma. Quando la stanchezza ti fa vacillare, l'unica risposta è sempre l'amore, per ciò che si fa e per ciò che si è.